Assalamualaikum dan selamat sejahtera Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim Hari ini kita masuk bab baru bab 3 pengangkutan So yang pertama sekali kita tengok dahulu apa subtopik yang ada dalam bab 3 pengangkutan Yang pertama 3.1 kita ada sistem pengangkutan dalam organisma yang kita akan belajar dalam slide hari ini Selepas itu 3.2 sistem peredaran darah 3.3 darah manusia 3.4 pengangkutan dalam tubuh Tumbuhan dan 3.5 sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan So kita akan belajar 3.1 dahulu iaitu sistem pengangkutan dalam organisma So ada 3 standard pembelajaran Yang pertama memerihalkan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan organisma ringkas Yang kedua membanding dan membezakan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan organisma ringkas Dan yang ketiga mewajar kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma ok so kita pergi dahulu kepada keperluan sistem pengangkutan dalam organisma so dalam organisma ada sel jadi setiap sel dalam organisma badan termasuklah badan manusia, haiwan dan sebagainya Setiap sel memerlukan oksigen untuk respirasi sel dan juga nutrien untuk mendapatkan tenaga Di samping itu pada masa yang sama sel tersebut membebaskan karbon dioksida dan bahan kumuh yang lain Macam itulah sel berfungsi dalam badan-badan organisma termasuklah kita, haiwan dan tumbuhan Alright Seterusnya kita pergi kepada proses yang membawa oksigen, nutrien dan bahan keperluan lain dari persekitaran luar masuk ke dalam sel adalah secara resapan. Okey, proses resapan dan proses yang menyingkirkan bahan kumuh daripada sel juga adalah secara resapan. Okey, so sangat penting proses resapan ini. Proses resapan inilah yang membantu kita untuk mendapatkan uh, Bahan-bahan yang diperlukan oleh sel badan daripada luar masuk ke dalam Dan juga menyingkirkan bahan yang kita tak nak iaitu bahan kumuh keluar daripada badan kita ke persekitaran luar So proses resapan sangat penting Alright, so katakan contoh kita ada sel uh, katakan kat sini ialah paramecium species Okay, so ada bahan-bahan uh, keperluan oleh sel paramecium ni, organisma paramecium ni Masuk ke dalam paramecium melalui resapan Di samping itu juga Paramecium juga membebaskan atau menyingkirkan bahan kumuh juga melalui proses resapan So sistem yang membawa bahan keperluan ke seluruh badan Dan menyingkirkan bahan kumuh dari badan adalah sistem pengangkutan So kita akan belajar sistem pengangkutan ini dalam organisma ringkas dan dalam organisma kompleks Dia berbeza, nanti kita akan bincang Alright, seterusnya kita pergi kepada sistem pengangkutan dalam organisma ringkas dahulu Ok, organisma ringkas seperti organisma unisel yang tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus Organisma ringkas seperti unisel ni tak ada sistem pengangkutan yang khusus Alright, so contohnya Euglena species, SP2 merujuk kepada species Selepas itu Ameba species dan Paramecium species So mereka tak ada sistem pengangkutan yang khusus Alright, seterusnya Organisma ringkas kita tengok sikit macam mana uh, proses tersebut berlaku Okey katakan ni ialah ameba species So di ameba species ada membran sel So di membran sel inilah berlakunya proses resapan Di mana bahan keperluan sel contohnya oksigen dan nutrien Akan dibawa masuk ke dalam ameba melalui proses resapan Di samping itu juga pada masa yang sama Ameba akan membebaskan atau menyingkirkan uh, karbon dioksida dan bahan kumuh juga melalui resapan sel uh, proses resapan yang berlaku di membran sel. Okey, so inilah macam mana proses yang berlaku pada organisma ringkas. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem pengangkutan dalam organisma kompleks pula. So organisma kompleks Proses resapan berlaku secara perlahan dan tidak menyeluruh kerana isi padu organisma kompleks adalah besar. Contohnya macam manusia, haiwan, tumbuhan. So, organisma uh, kompleks ni besar. Jadi, dia resapan akan berlaku secara perlahan dan tidak menyeluruh. 
Organisme kompleks seperti manusia, haiwan vertebrata dan tumbuhan multisel mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Okey, mereka ada sistem pengangkutan yang khusus. Contohnya manusia seperti kita mempunyai sistem pengangkutan yang kita panggil sebagai sistem peredaran darah yang kita akan belajar selepas ini. Selepas itu tumbuhan juga mempunyai sistem pengangkutan yang khusus yang terdiri daripada zilem, flom, stoma yang ni pun kita akan belajar selepas ini. Alright. So kita pergi kepada organisme komplek lagi So sistem pengakutan khusus yang ada pada manusia Iaitu sistem peredaran darah Pengakutan ada xylem, phloem dan stoma ini Okey, jadi sistem pengakutan khusus inilah Yang membantu bahan keperluan sel Daripada luar masuk ke dalam badan organisme Contohnya manusia Kita perlukan oksigen dan nutrien So sistem pengakutan peredaran darah inilah Yang membantu membawa bahan-bahan tersebut Oksigen dan nutrien pergi ke seluruh badan Dan pada masa yang sama, sistem pengangkutan khusus ini juga iaitu peran darah bagi manusia ini membantu manusia menyingkirkan bahan-bahan kumuh. Contohnya, karbon dioksida bahan kumuh yang lain. Sama juga macam tumbuhan. So, dia perlukan air. So, bahan kumuh yang lain karbon dioksida dan oksigen dan sebagainya. So, untuk organisme kompleks, manusia, tumbuhan, dia ada sistem pengangkutan yang khusus. So, kita akan belajar dalam subtopik seterusnya. Alright, so kita bagi kepada kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma yang pertama sekali apa kepentingannya mengangkut bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien yang digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui respirasi sel sebab itulah kita ni boleh bergerak okey kita ni boleh bergerak boleh hidup boleh bercakap berjalan dan sebagainya kerana apa kerana ada tenaga yang dihasilkan daripada proses respirasi sel so sistem pengangkutan itulah yang mengangkut bahan-bahan keperluan daripada luar masuk dalam badan kita ok yang kedua untuk tumbuhan mengangkut bahan keperluan sel tumbuhan seperti garam mineral baja yang kita tabur itu air dan hasil fotosintesis yang dihasilkan di daun melalui proses fotosintesis so ada makanan glukosa untuk menjalankan proses hidup dalam tumbuhan so sistem pengangkutan inilah yang membantu tumbuhan untuk terus hidup ok jadi yang ketiga ialah menyingkirkan bahan kumuh yang berkumuh toksik keluar daripada sel di dalam organisma contohnya dalam manusia kita kena keluarkan bahan-bahan kumuh tumbuhan macam tu juga okay, ke persekitaran luar kalau kita tak keluarkan bahan kumuh bahan kumuh ni ialah bahan yang bertoksik yang boleh meracuni badan kita dan uh, tumbuhan juga so menyebabkan kita ni boleh mati ada penyakit dan sebagainya termasuklah tumbuhan tumbuhan pun boleh mati juga sebab bahan bertoksik ni sangat bahaya alright jadi setakat tu saja boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini tekan saja link di description video di bawah dan jangan lupa untuk tekan subscribe, terima kasih kepada yang dah subscribe kalau ada soalan yang berbentuk gambar, pengiraan dan sebagainya, boleh like page facebook saya, tanya soalan di situ so, pembelajaran seterusnya, kita akan belajar 3.2, iaitu sistem peredaran darah, so kita akan belajar bahagian satu dahulu iaitu sistem peredaran darah haiwan vertebrata, so berbeza mengikut haiwan, contohnya reptilia macam mana, burung macam mana mamalia macam mana, ikan macam mana dan amphibia macam mana setiap haiwan-haiwan ini mempunyai sistem peredaran darah yang berbeza yang tu kita akan belajar jadi setakat tu saja kita jumpa lagi assalamualaikum selamat sejahtera dan terima kasih